Na mtazamaji tuanzie katika kaunti ya Kisii ambapo mahakama mjini Kisii hii leo inatarajiwa kutoa hukumu kwa watu watatu waliopatikana na hatia katika kesi ya mtoto baby Junior Sagini aliyeongolewa macho Disemba mwaka uliopita. Kesi hiyo ambayo ilijumuisha serikali ya kaunti ya Kisii idara ya watoto kwa pamoja na tume ya wanasheria huko nchini LSK imekuwa ikiendelea kwa muda sasa. Mwana habari wetu Crispin Otieno yuko mahakamani na sasa naungana nasi moja kwa moja atueleze zaidi Crispin matarajio ni yapi kutoka mahakamani na mnimro ndulivosema tayari tumefika katika uh, mahakama mjini kisi ambapo tunaendelea kufuatilia kesi ya yule mtoto wa miaka uh, mitatu ambaye alingolewa uh, macho yapata uh, miezi miezi minane iliyopita nitakumbuka kwamba ni kisa ni, ni kisa ambacho kilitokea mnamo um, uh, Disemba tarehe 13 usiku tarehe 14 ambapo mtoto huyu alipotea kisha kupatikana akiwa ametupwa uh, shambani na macho yake yote kungolewa hii leo uh, tunatarajia makuu katika mahakama mjini Kisii kwani leo ndio uh, wale watatu akiwemo uh, Pacifica uh, Nyakirario au uh, Rail uh, Nyakirario na vile vile uh, Maina Ochogo wale watatu wote ambao wali kuwa uh, wamepatikana na hatia ya kumjeruhi mtoto huyo mdogo na hii leo ni siku eh, ya hukumu kwa watatu hao uh, ni kila tunasubiria tu uh, shughuli hiyo kuanza rasmi katika mahakama uh, eneo hili mjini kisi dakika chache tu kutoka sasa ila kwa sasa nataka tu kumhusisha mmoja kati ya mawakili ambao wamekuwa katika shughuli hii nzima atatuambia uh, naitwa nani na eh, leo hii tutarajie nini wewe kama wakili ambaye amekuwa akifuatilia ama upande wakili ambaye ni kutoka upande wa wale ambao walijeruhiwa ama mtoto sagini I prefer doing English uh, okay. I'm Bonuke David Biaki uh, an advocate of the high court uh, watching brief for the uh, victim the minor baby sagini in the in this case Uh, today, uh, Honorable Chief Magistrate uh, Krishna Gweno is going to sentence the three accused persons since they were, they are, they were already uh, convicted, they were found guilty and they were convicted. Uh, so today we expect um, um, a, a, a heavy sentence for, for the three since the, the cases are unicorn. These are minor of three-year-old. Uh, there's nothing under the sun that could lead a grown uh, adult to do such an heinous act against that uh, little angel yes leo tunapo subiria hukumu hukumu huo uh, labda uh, bibi sagini tunamtarajia mahakamani ama labda atakuwa na anaungana ama anaungana kwa njia uh, ya mitandao kama jinsi ambavyo tulivyoshuhudia hapo awali Uh, tunam, uh, we are expecting baby Sagini to appear through video link that's virtually uh, see, uh, considering what has been happening in the country we won't uh, we won't expect them to travel all the way yeah pia wakili mwingine hapa wakili Morara tuambie mali tumefika sasa na baada ya mahakama kusema kwamba wale watatu walipatikana na hatia mwelekeo labda ni upi na ni nini ambacho labda tunatarajia katika hukumu wa siku ile um, uh, siku ya leo itafikia tamati ya kesi ya mtoto Sagini tangu mtoto Sagini angolewe macho mwezi wa Disemba tare angolewe macho tarehe 13 kuamkia tarehe 14 ya Disemba leo ndipo siku ya hukumu hukumu itatolewa katika koti uh, ya hakimu mkazi Christian Ogweno na matarajio yaliyoko katika wananchi uh, wa Kenya kwa jumla na dunia nzima ni kwamba haki itendeke kwa mtoto Sagini ambayo tunatarajia kwamba kutokana na ile stakabadhi ya hukumu yenye jaji ma, ma, magistrate aliandika peji ukurasa moja na sita tunatarajia kwamba leo hukumu ama adhabu yenye iko katika sheria itaadhibiwa hawa watatu uh, ikiwa kwamba ushahidi uliletwa kotini uh, na washahidi pia wakatoa ushahidi wao 
Uh, tunatarajia kwamba tamati ya leo itakuwa ya vishindo na vivijo kwa mtoto sagini na wa Kenya wote wenye wanapenda uh, haki kutendeka. Yes. Asante sana wakili. Adam uh, Nimrod uh, ni mmoja tu uh, uh, wa mawakili wa sagini ambao pia tayari wamefika katika eneo hili uh, kama njia moja wapo tu ya kusuburi wakati ambapo hukumu utakuwa ukitolewa na uh, hakimu mkuu mkazi uh, Christine Ogweno wakati wote kutoka sasa vile vile sisi pia tuko ange zaidi uh, kusikia yale ambayo yatakuwa kijiri katika mahakama mjini kisi kisha baadaye tutakuwa tunaungana uh, nanyi tena Nimrod ili tuweze kusikia uh, wale watatu ambao uh, akiwemo ni Pacific Nyakirario uh, Maina Uchogo pamoja naye eh, Rail eh, Nyakirario watakuwa wanahukumiwa uh, kwa uh, miaka mingapi kwa hivyo ni eh, swala tu la kusubiria Nimrod kisha tutakuwa tunarejea tena kwenu upindi tu shughuli za mahakama uh, zitakapokuwa zimeanza rasmi Nimrod Sana Crispin Otieno wewe akiripoti